പ്രോക്സിമ ക്ലാസ് റൂമിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പ്രോക്സിമ ക്ലാസ് റൂമിൽ എടുക്കാൻ പോകുന്ന ഭാഗം ഡോസ് ആൻഡ് വിൻഡോസ് ആണ് ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ഷനിലെ മറ്റൊരു ടോപ്പിക് ആയിട്ടുള്ള ഡോസ് ആൻഡ് വിൻഡോസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്നും കാണുന്ന നല്ല പരിചയമുള്ള ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറേ കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഈയൊരു പോർഷനിൽ കവർ ചെയ്യാനുള്ളത് ഈയൊരു ഭാഗം നമ്മൾ കവർ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ഡോർ എന്താണ് വിൻഡോ എന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ കഴിയും അതിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് ഡോസ് ആൻഡ് വിൻഡോസ് മനസ്സിലാവും ടെക്നിക്കൽ ടേമുകൾ നമുക്ക് എൻലിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡോറുകളാണ് ഇതിൻ്റെ അവസാന ഭാഗം വരുന്നത് ഓക്കെ ഡോറിന് നമ്മളൊരു ഡെഫിനിഷൻ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ എ ഡോർ മേ ബി ഡിഫൈൻ ആസ് ആൻ ഓപ്പണബിൾ ബാരിയർ സെക്യൂർഡ് ഇൻ എ വാൾ ഓപ്പണിംഗ് ഒരു വാളിലെ ഓപ്പണിങ്ങിൽ നമ്മൾ സെക്യൂർ ചെയ്യുന്ന ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുന്ന നമുക്ക് തുറക്കാൻ പറ്റുന്ന ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബാരിയറാണ് എന്ത് ഡോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ എ ഡോർ ഈസ് പ്രൊവൈഡഡ് ടു ഗീവ് ആൻ ആക്സസ് ടു ദ ഇൻസൈഡ് ഓഫ് എ റൂം ഓഫ് എ ബിൽഡിംഗ് ഒരു ബിൽഡിങ്ങിനകത്തേക്ക് ആക്സസ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബിൽഡിങ്ങിനകത്തുള്ള മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് ആക്സസ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഡോർ എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക്കലി എ ഡോർ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ടു പാർട്സ് പ്രധാനമായും ഒരു ഡോറിന് രണ്ട് ഭാഗങ്ങളാണുള്ളത് ഒന്ന് ഡോർ ഫ്രെയിമും മറ്റൊന്ന് ഡോർ ഷട്ടറുമാണ് ഓക്കെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളാണ് പ്രധാനമായും ഡോറിനുള്ളത് ഡോർ ഫ്രെയിമും ഡോർ ഷട്ടറും ഇനി നമുക്ക് ഡോറിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ വിൻഡോൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ ചർച്ച ചെയ്യാം വിൻഡോ എന്ന് പറയുന്നത് വിൻഡോ ഈസ് ഓൾസോ എ വെൻഡഡ് ബാരിയർ സെക്യൂർഡ് ഇൻ വാൾ ഓപ്പണിംഗ് നേരത്തെ ഡോർ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വിൻഡോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വെൻഡഡ് ബാരിയറാണ് വാൾ ഓപ്പണിങ്ങിൽ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുന്ന ഒരു വെൻഡഡ് ബാരിയറാണ് വിൻഡോ എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് വിൻഡോ ഈസ് ടു അഡ്മിറ്റ് ലൈറ്റ് ആൻഡ് എയർ ടു ദ ഇൻസൈഡ് ഓഫ് എ ബിൽഡിംഗ് ഒരു ബിൽഡിങ്ങിനകത്തേക്ക് ലൈറ്റും എയറും അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു വിൻഡോയുടെ ഫംഗ്ഷൻ ഓക്കെ നേരത്തെ ഡോറിനെ കൊണ്ട് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഡോർ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എ വിൻഡോ ഓൾസോ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ടു പാർട്സ് എ വിൻഡോ ഫ്രെയിം ആൻഡ് എ വിൻഡോ ഷട്ടർ ഇനി നമുക്ക് ഡോസ് ആൻഡ് വിൻഡോസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാം ദ നമ്പർ ഓഫ് ഡോസ് ഇൻ എ റൂം ഷുഡ് ബി കെപ്റ്റ് മിനിമം സിൻസ് ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ഡോസ് കോസസ് ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ ആൻഡ് കൺസ്യൂം മോർ ഏരിയ ഇൻ സർക്കുലേഷൻ അതായത് നമ്മൾ ഒരു മുറിക്കകത്ത് വെക്കുന്ന ഡോറുകളുടെ എണ്ണം മിനിമമായിരിക്കണം കൂടുതൽ ഡോറുകൾ നമ്മളൊരു റൂമിന് പ്ലേസ് ചെയ്താൽ ഒരു മുറിക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്താൽ ഇറ്റ് വിൽ കോസ് ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ അതുമാത്രമല്ല കൂടുതൽ ഏരിയ സർക്കുലേഷന് വേണ്ടി നഷ്ടപ്പെടും അതിൻ്റെ നമുക്ക് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സ്പേസ് കുറയാണ് ചെയ്യുക നമ്മൾ കൂടുതൽ ഡോറുകൾ ഒരു മുറിക്കകത്ത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്താൽ അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ ദ ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് ഡോർ ഷുഡ് ബി ഷുഡ് മീറ്റ് ഫംഗ്ഷണൽ റിക്വയർമെൻറ്റ് ഓഫ് എ റൂം ഷുഡ് നോട്ട് ബി ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ സെൻറ്റർ ഓഫ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദി വാൾ നമ്മളൊരിക്കലും ഒരു മുറിയുടെ സെൻറ്ററിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഡോർ പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഓക്കെ എ ഡോർ ഷുഡ് ബി പ്രിഫറബിളി ലൊക്കേറ്റഡ് നിയർ ദ കോർണർ ഓഫ് എ റൂം ഒരു റൂമിൻ്റെ കോർണറിലാണ് നമ്മൾ ഡോർ പ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടത് നിയർലി ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ അവേ ഫ്രം ദ കോർണർ ആ കാണുന്ന കോർണറിൽ നിന്നും ഒരു ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ മാറിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ ആ ഡോറുകൾ പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ രണ്ട് ഡോറുകൾ ഒരു മുറിക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു റൂമിന് നമ്മൾ രണ്ട് ഡോറുകൾ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ദ ഷുഡ് ബി പ്രിഫറബിളി ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ ഓപ്പോസിറ്റ് വാൾസ് ഫേസിംഗ് ഈച്ച് അതർ നമ്മൾ ഓപ്പോസിറ്റായി വരുന്ന ചുമരിൽ തന്നെ അത് പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ഫേസിംഗ് ഈച്ച് അതർ പരസ്പരം നോക്കി നിൽക്കുന്നത് പോലെ ഫേസ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ നമ്മൾ ഒന്നിന് ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് അടുത്ത ഡോർ പ്ലേസ് ചെയ്യണം സോ ആസ് ടു പ്രൊവൈഡ് ഗുഡ് വെൻറ്റിലേഷൻ ആൻഡ് ഫ്രീ എയർ സർക്കുലേഷൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല വെൻറ്റിലേഷനും ഫ്രീ എയർ സർക്കുലേഷനും ആ മുറിക്കകത്ത് ഉറപ്പ് വരുത്താൻ സാധിക്കും ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് സൈസ് ആ
അവിടെയുള്ള ആ മുറി ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകളുടെ സ്വകാര്യത കൂടി പരിഗണിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ എത്ര ജനലുകൾ അല്ലെങ്കിൽ എത്ര വലുപ്പത്തിലുള്ള ജനലുകൾ ആ മുറിക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കാൻ ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ദ ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് വിൻഡോ ഷുഡ് ഓൾസോ മീറ്റ് ദ ഫംഗ്ഷണൽ റിക്വയർമെൻറ്റ് ഓഫ് ദ റൂംസ് അച്ചാസ് ഇൻറ്റീരിയർ ഡെക്കറേഷൻ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഫർണിച്ചർ എക്സെട്രാ ദ ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് വിൻഡോ ഷുഡ് ഓൾസോ മീറ്റ് ഫംഗ്ഷണൽ റിക്വയർമെൻറ്റ് ഓഫ് എ റൂം ഒരു മുറിയുടെ ഫംഗ്ഷണൽ റിക്വയർമെൻറ്റ് കൂടി ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വിൻഡോസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം നമുക്ക് ഒരു ബേ വിൻഡോ ഒരു പുറത്തേക്ക് തള്ളി നിൽക്കുന്ന ഒരു വിൻഡോ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഒരു സോഫ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും നമുക്ക് ആ ബേ വിൻഡോൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഒരു ബോട്ടം ഫ്ലോർ വരെ വരുന്ന ഒരു ഫ്രഞ്ച് വിൻഡോ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുകയാണ് അതിനെ കവർ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു ഫർണിച്ചർ പ്ലേസ് ചെയ്താൽ നമുക്കതിൻ്റെ യൂസ് അതിൻ്റെ ഒരു ഉപയോഗം ലഭിക്കില്ല ശരിക്കും അതുപോലെ നമ്മൾ അവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ആ മുറിക്കകത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഇൻറ്റീരിയർ ഡെക്കറേഷനും അതുപോലെ തന്നെ ഫർണിച്ചർ പ്ലേസ്മെൻറ്റും ഒക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ ആ മുറി വെൻറ്റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് സിക്സ്ത് പോയിൻ്റ് എ വിൻഡോ ഷുഡ് ബി ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ ഓപ്പോസിറ്റ് വാൾസ് ഫേസിംഗ് ഡോർ ഓർ അനദർ വിൻഡോ സോ ദാറ്റ് ക്രോസ് വെൻറ്റിലേഷൻ ഈസ് അച്ചീവ്ഡ് നമുക്ക് ഒരു മുറിക്കകത്ത് നമ്മൾ ഒരു വിൻഡോ പ്ലേസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു വിൻഡോ പ്ലേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് വേറൊരു വിൻഡോൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് നമ്മളതിനെ പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം അതല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു ഡോറിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് നമ്മൾ ആ വിൻഡോയെ പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണം അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല ക്രോസ് വെൻറ്റിലേഷൻ ആ മുറിക്കകത്ത് ഉറപ്പ് വരുത്താൻ പറ്റും നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് സെവൻത്ത് പോയിൻ്റ് ഫ്രം ദ പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂ ഓഫ് ഫ്രഷ് എയർ എ വിൻഡോ ഷുഡ് ബി ലൊക്കേറ്റഡ് ഓൺ ദ പ്രിവൈലിംഗ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് വിൻഡ് എ വിൻഡോ ഷുഡ് ബി ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ ദ പ്രിവൈലിംഗ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് വിൻഡ് നമ്മളൊരു വിൻഡോ പ്ലേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെയുള്ള ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് വിൻഡ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് പ്രിവൈലിംഗ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് വിൻഡ് അവിടെയുള്ള കാറ്റിൻ്റെ ദിശ നോക്കിയിട്ട് ആ നാച്ചുറൽ ഗിഫ്റ്റ് പരമാവധി സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയുന്ന രൂപത്തിൽ വേണം നമ്മൾ വിൻഡോയെ പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ ഓക്കെ ഇനി ഒരു ഫൈനൽ പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് പറയുക ഇവിടെ ദ സിൽ ഓഫ് എ വിൻഡോ ഷുഡ് ബി ലൊക്കേറ്റഡ് എബൌട്ട് സെവൻറ്റി ടു എയ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ എബൌ ഫ്ലോർ ലെവൽ നമ്മൾ ഒരു അറുപത് എഴുപത് മുതൽ എൺപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ വരെ ഉയരത്തിലായിരിക്കണം നമ്മൾ ഒരു വിൻഡോയുടെ സിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് സൈസ് ഓഫ് ഡോസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം സൈസ് ഓഫ് ഡോറുകൾ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ദ സൈസ് ഓഫ് ഡോർ ഷുഡ് ബി സച്ച് ദാറ്റ് ഇറ്റ് വുഡ് അലൗ ദ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ടോളസ്റ്റ് പേഴ്സൺ ലൈക്ലി ടു യൂസ് നമ്മൾ ഒരു ഡോർ പ്ലേസ് ചെയ്യുമ്പം യൂസ് ആ ഒരു ഡോർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉയരം കൂടിയ വ്യക്തിക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന വിധം ഉയരത്തിലായിരിക്കണം നമ്മളത് ക്രമീകരിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ സാധാരണയായിട്ട് ജനറലി നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡോറിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ടു പോയിൻറ്റ് വൺ മീറ്റർ ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് സാധാരണ നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഹൈറ്റ് നമ്മൾ ജനറലി ഇവിടെ പൊതുവെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ലിൻഡൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് ഹൈറ്റിലായിരിക്കും ടു ടൺ ഹൈറ്റിലായിരിക്കും നമ്മൾ ലിൻഡൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് മിക്കവാറും എല്ലാ ജനലുകളും വാതിൽ വാതിലുകളും ഒക്കെ ഈ ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് ഹൈറ്റിലായിരിക്കും നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുക മാക്സിമം ഹൈറ്റ് ടു ടൺ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ആസ് എ റൂൾ ഒരു റൂൾ പോലെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ദ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഡോർ ഷുഡ് നോട്ട് ബി ലെസ് ദാൻ വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് എട്ട് മീറ്ററിൽ വൺ എയ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ താഴെ ആവാൻ പാടില്ല ഒരു ഡോറിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദ വിഡ്ത്ത് ഓഫ് ഡോർ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഡോറാണ് പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ ഇനി വിഡ്ത്ത് ഓഫ് ഡോർ ഷുഡ് ബി സച്ച് ദാറ്റ് ടു പേഴ്സൺസ് ക്യാൻ പാസ് ത്രൂ ഇറ്റ് വാക്കിംഗ് ഷോൾഡർ ടു ഷോൾഡർ രണ്ടാളുകൾക്ക് ഷോൾഡർ ടു ഷോൾഡർ പാസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രൂപത്തിലായിരിക്കണം അതിൻ്റെ വീതി കൊടുക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ
ഹൈറ്റിൻ്റെ തമ്പ് റൂൾ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ജനറലായിട്ട് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡോസിൻ്റെ സൈസസ് ഏതൊക്കെയെന്നുള്ളത് നോക്കാം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് വൺ ഡോസ് ഫോർ റെസിഡൻഷ്യൽ ബിൽഡിങ് ഇപ്പോൾ ഒരു റെസിഡൻഷ്യൽ ബിൽഡിംഗ് ആണെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ ഡോർ എക്സ്റ്റേണൽ പുറത്തേക്കുള്ള ഡോർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് കൊടുക്കുന്ന സൈസ് വൺ മീറ്റർ വിടുത്ത് ടു മീറ്റർ ഹൈറ്റ് ടു വൺ ടൺ വിടുത്ത് ടു ടു മീറ്റർ ഹൈറ്റ് ഒരു മീറ്റർ വീതിയും രണ്ട് മീറ്റർ ഹൈറ്റും ദാറ്റ് ടു വൺ ടെൻ വീതിയും ടു മീറ്റർ ഹൈറ്റ് വരെ നമ്മൾ കൊടുക്കാറുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇൻറ്റേണൽ ഡോറുകൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന് കൊടുക്കുന്ന സൈസാണ് തൊണ്ണൂറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതിയും രണ്ട് മീറ്റർ ഉയരം മുതൽ ഒരു മീറ്റർ വീതിയും രണ്ട് മീറ്റർ ഉയരം വരെ ഉള്ള ഡോറുകൾ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇനി ഡോസ് ഫോർ ബാത്റൂംസ് ആൻഡ് ക്ലോസറ്റ്സ് ആണെങ്കിൽ എഴുപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതി രണ്ട് മീറ്റർ ഉയരം അതുമുതൽ എൺപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതി രണ്ട് മീറ്റർ ഉയരം വരെയുള്ള ഡോറുകൾ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇനി ഗ്യാരേജ് ഓഫ് കാറുകൾക്ക് നമ്മൾ ഡോർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുമ്പം രണ്ടര മീറ്റർ ഉയരവും രണ്ടര മീറ്റർ വീതിയും ഉള്ള ഡോറുകളായിരിക്കും സാധാരണ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇനി പബ്ലിക് ബിൽഡിംഗ് ആണെങ്കിൽ സച്ചാ സ്കൂൾ ഹോസ്പിറ്റൽ ലൈബ്രറികളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് മീറ്റർ വീതിയും രണ്ട് മീറ്റർ ഉയരവും കൊടുക്കും അതല്ലെങ്കിൽ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു 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 പോയിൻറ്റ് വൺ സീറോ മീറ്റർ അതുമല്ലെങ്കിൽ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു മീറ്റർ മുതൽ ടു പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് മീറ്റർ അളവുകളിലായിരിക്കും നമ്മൾ ഡോറുകൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ബ്രെത്ത് ഓഫ് വിൻഡോ ഒരു വിൻഡോക്ക് എത്ര വീതി കൊടുക്കണം എന്നുള്ളത് എങ്ങനെ കാണും എന്നുള്ളത് നോക്കാം നമ്മൾ വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ഓഫ് വിഡ്ത്ത് ഓഫ് റൂം പ്ലസ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് റൂം ആയിരിക്കും നമ്മളവിടെ കൊടുക്കേണ്ട മിനിമം വിൻഡോ വിഡ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ഓഫ് വിഡ്ത്ത് ഓഫ് റൂം പ്ലസ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് റൂം ഞാൻ ഒന്നും കൂടി അത് വിശദമായിട്ട് പറയാം നിങ്ങൾ ആ ചിത്രത്തിലേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുക അവിടെ കാണുന്ന ആ ഒരു മുറിയുടെ നീളമെന്ന് പറയുന്നത് ആറ് മീറ്ററും അതിൻ്റെ വിടുത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നാല് മീറ്ററുമാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ നാല് മീറ്റർ വരുന്ന ഈ ഒരു ചുമരിൽ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒരു വിൻഡോ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന് കൊടുക്കേണ്ട മിനിമം വിടുത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഫോർ പ്ലസ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് റൂം സാധാരണ ജനറലി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഹൈറ്റ് റെസിഡൻഷ്യൽ ബിൽഡിങ്ങിന് മിനിമം കൊടുക്കുന്ന ഹൈറ്റ് മൂന്ന് മീറ്റർ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഫോർ പ്ലസ് ത്രീ ഓക്കെ നമുക്ക് സെവൻ ബൈ എയ്റ്റ് എന്ന് ആൻസർ കിട്ടും ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇനി നമ്മൾ ഈ സിക്സ് മീറ്റർ ലെങ്ത്തുള്ള ചുമരിലാണ് ഒരു വിൻഡോ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് കൊടുക്കുന്ന വിടുത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു സിക്സ് പ്ലസ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് റൂം ത്രീ ഓക്കെ ഇതായിരിക്കും അതിൻ്റെ വിടുത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഒരു റൂമിനകത്ത് വിൻഡോ പ്ലേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫ്ലോർ ഏരിയയുടെ പതിനഞ്ച് ശതമാനമായിരിക്കും നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട മിനിമം ഏരിയ ഓഫ് വിൻഡോ ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഫ്ലോർ ഏരിയ വേണം നമ്മൾ വിൻഡോ ഏരിയ ആയി കൊടുക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഒരു മുറിയുടെ നീളം അഞ്ച് മീറ്ററും നാല് മീറ്റർ വീതിയുമാണെങ്കിൽ നമുക്കതിൻ്റെ ഏരിയ ഇരുപത് മീറ്റർ സ്ക്വയർ കിട്ടും ഓക്കെ അതിൻ്റെ പതിനഞ്ച് ശതമാനം അതായത് ത്രീ എം സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും നമ്മളവിടെ കൊടുക്കേണ്ട മിനിമം വിൻഡോ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ എന്നാൽ ഏരിയ ഓഫ് ഗ്ലാസ് പാനൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മുറിക്കകത്ത് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഗ്ലാസ് പാനൽസിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഫ്ലോർ ഏരിയ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഈ ഒരു കേസിൽ നമുക്ക് അഞ്ച് മീറ്റർ നീളവും നാല് മീറ്റർ വീതിയുമുള്ള ഈ ഒരു മുറിക്കകത്ത് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട വിൻഡോ ഗ്ലാസ് പാനൽ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് മിനിമം ടു മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ശരിയല്ലേ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കുക നിങ്ങൾ അഞ്ച് മീറ്റർ കുണിക്കണം നാല് മീറ്റർ ഇരുപത് മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് അതിൻ്റെ ഏരിയ അതിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം ടു മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ട ഏരിയ ഓഫ് ഗ്ലാസ് പാനൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഗ്ലാസ് പാനലിൻ്റെ
ടെൻ ഡി എസ് ട്വൻറ്റി എന്നാണ് ഒരു ഡോറിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഡെസിഗ്നേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ടെൻ എന്നാൽ ഒരു മൊഡ്യൂളാണ് ഒരു മൊഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് എം എം ദാറ്റ് ഈസ് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇവിടെ കാണുന്ന എസ് എന്നത് സിംഗിൾ ഷട്ടർ എന്നാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് സിംഗിൾ ഷട്ടർ ഓക്കെ ഒരൊറ്റ ഷട്ടറുള്ള ഡോറായിരിക്കും അത് സോ ഡി എസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് മീൻസ് സിംഗിൾ ഷട്ടർ ഡോർ ഓക്കെ ആ സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ ഡബിൾ ഷട്ടർ ഡോർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന് ഡി ടി എന്നാണ് പറയുക ഡി ടി ടി സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ ടിൻ ഷട്ടർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡി ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടിൻ ഷട്ടർ ഡോർ അപ്പോൾ ഇവിടെ ആദ്യം കാണുന്ന വാല്യൂ ടെൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ വിടുത്താണ് പത്ത് മൊഡ്യൂളായിരിക്കും ആ ഡോറിൻ്റെ വിടുത്ത് ഓക്കെ രണ്ടാമത് കാണുന്ന വാല്യൂ ഡി എസിന് ശേഷം കാണുന്ന വാല്യൂ ട്വൻറ്റി ആണ് അതായത് ട്വൻറ്റി ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ടെൻ ഡി എസ് ട്വൻറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ടെൻ മൊഡ്യൂൾ വീതിയും ട്വൻറ്റി മൊഡ്യൂൾ ഉയരവുമുള്ള ഒരു സിംഗിൾ ഷട്ടർ ഡോർ ഡോറാണത് ഓക്കെ അതാണ് ആ ഡെസിഗ്നേഷൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഐ എസ് ഐ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്ന വിധം നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡെസിഗ്നേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഡോറുകളെ നമ്മൾ ഡി എന്ന് ഡെസിഗ്നേറ്റ് ചെയ്യും അതുപോലെ വിൻഡോ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡബ്ല്യു എന്നാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് വെൻറ്റിലേറ്റർ എസ് ഫോർ സിംഗിൾ ഷട്ടർ ആൻഡ് ടി ഫോർ ഡബിൾ ഷട്ടർ തുടർന്ന് വരുന്ന ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് ഇനിയുള്ള വീഡിയോകളിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ അമർത്തുക ഞങ്ങൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കാൻ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ഈ ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളുമെല്ലാം നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എഴുതി അറിയിക്കുക താങ്ക് യു താങ്